Chào các bạn đang xem chiếc hồ rêu mini fish nhỏ nhỏ xinh xinh sau hơn 10 tháng chăm sóc để khám phá những bí mật sau thời gian dài chăm sóc rêu mini fish không chỉ mang lại không gian xanh trên bàn làm việc mà chiếc hồ nghỉ sinh nhỏ trồng rêu mini fish đem lại một diện mạo mới đầy sức sống mới. Rêu mini fish thủy sinh là một loại cây thuộc họ Fishiden là loại rêu làm thảm nền hồ thủy sinh khá đẹp. Mặc dù nhỏ gọn nhưng rêu mini fish có khả năng tạo ra những cảnh quan tuyệt đẹp trong bể cá của chúng ta. Để có được sự phát triển tốt nhất và kỳ diệu nhất từ rêu mini fish, chúng ta cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản trong việc chăm sóc chúng. Trước tiên, ánh sáng là một yếu tố quan trọng trong việc nuôi dưỡng rêu mini fish. Rêu mini fish cũng giống với các loài cây và thực vật khác, tự tạo lực lượng sống thông qua quá trình quang hợp ánh sáng. Rêu mini fish thích ánh sáng yếu hoặc trung bình, vì vậy đảm bảo rằng hồ thủy sinh rêu mini fish phải nhận đủ ánh sáng nhưng không quá trói sáng. Việc kiểm soát cường độ ánh sáng là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của rêu mini fish phát triển. Thứ hai, việc duy trì chất lượng nước là rất quan trọng để giữ cho rêu mini fish khỏe mạnh. Đảm bảo nước trong hồ phải luôn được lọc sạch và không chứa chất độc hại. Thứ ba, dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng rêu mini fish thủy sinh. Để đảm bảo rêu mini fish nhận đủ dinh dưỡng, sử dụng các loại phân nền thủy sinh chuyên dụng hoặc bổ sung thêm khoáng chất và vi lượng để cho rêu mini fish phát triển tốt nhất. Rêu mini fish, khi chúng được chăm sóc đúng cách đủ chất dinh dưỡng nó có thể sống tới 10 năm. Rêu mini fish tạo nên một hệ sinh thái thủy sinh tuyệt vời để người chơi thủy sinh thỏa sức đam mê và trải nghiệm cùng với các loài cá cảnh và tép cảnh. Ngắm hồ thủy sinh với một tác phẩm đẹp mắt và độc đáo trong việc tạo ra một hệ sinh thái thiên nhiên cây cảnh tái hiện một cảnh quan tự nhiên nhỏ gọn trên một góc bàn hay một nơi nào đó yêu thích trong nhà để ngắm nhìn cùng nhâm nhi ly cà phê tận hưởng thiên nhiên thay đổi trong chiếc hồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Trong hơn 10 tháng qua, từng bước chăm sóc hồ thủy sinh nhỏ xinh. Nhờ vào sự kỹ lưỡng trong việc cân bằng nước, ánh sáng phù hợp và chọn đất nền cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây, bổ sung tối ưu lượng CO2 vừa đủ cho cây hấp thụ, hồ thủy sinh mini fish đã phát triển và trở nên xanh mướt và rất sinh động. Hồ thủy sinh nếu chỉ có rêu mini fish cũng không nhất thiết phải bổ sung CO2, do chiếc hồ nhỏ này có thêm ít cây rau má hơn nên cần cung cấp thêm chút CO2 để cây phát triển. Chỉ cần một chút CO2 để cây hấp thụ, hồ thủy sinh rêu mini fish này chơi cả hơn 10 tháng mà chưa hết nửa kg CO2 nữa nha các bạn. Đây là bình CO2 nhỏ loại 1 kg nha các bạn. Ánh sáng rất quan trọng cho rêu mini fish phát triển. Rêu mini fish hấp thụ với lượng ánh sáng thấp, nếu dùng đèn cao công suất cao chiếu sáng giống như ánh nắng của những buổi trưa oi ả à, làm nước trong hồ nóng rêu sẽ bị vàng héo dẫn đến rêu bị hỏng. Lúc đầu mình chơi loại rêu mini fish này cũng bị thất bại vì chưa tìm hiểu kỹ về cây này. 
Tình cờ có một lần đi công viên chơi nhìn thấy rêu mọc đầy ở gốc cây lớn có tán lá rộng che phủ ánh sáng mặt trời, làm cho bề mặt dưới nền đất ẩm ướt mát mẻ hơn tạo cho môi trường lý tưởng cho phát triển của rêu rất xanh. Nên khi về nhà quyết định giảm lượng công suất đèn chiếu sáng xuống ở mức còn 30% so với mức công suất tiêu thụ của đèn đang dùng, giống như ánh sáng mặt trời dịu mát của buổi sáng, với làn nước mát lạnh của mỗi buổi sáng ban mai thức dậy. Nhìn ánh sáng đèn trong hồ thủy sinh thấy vẫn sáng không tối hơn mấy nên để kết thử, ai rẻ thắp sáng một thời gian đem lại hiệu quả bất ngờ, đúng là cường độ ánh sáng phù hợp sẽ tạo nên sự khác biệt trong vẻ đẹp và sức sống của cây thủy sinh. Một điều đặc biệt về hồ rêu mini fish là lớp rêu web tinh phủ khắp mọi nơi trên vách đá. Rêu không chỉ tạo ra một cảnh quan xanh tươi, mà còn cung cấp một môi trường sống lý tưởng cho việc lai tạo và sinh sản của tép cảnh. Nhắc đến hồ rêu mini fish không quyên các sinh vật khác trong hồ thủy sinh. Cùng cá và tép là các loài vi sinh vật nhỏ bé, vi sinh vật chúng phát triển dồi dào tất cả đều lành tính và tương hợp với nhau. Tạo nên một hệ sinh thái tự động tuyệt vời cho chiếc hồ ngày càng sinh động hơn Trong hệ sinh thái này, rêu mini fish đóng một vai trò không thể thiếu Rêu mini fish không chỉ tạo ra một cảnh quan xanh tươi và thu hút mắt Mà nó còn có giá trị sinh thái lớn trong hồ thủy sinh Rêu giúp cân bằng hệ sinh thái bằng cách hấp thụ chất thải và tạo ra lớp tầng dưới đáy hồ Góp phần kiểm soát mức độ nitrat và phosphat Ngoài ra, rêu cũng tạo ra cung cấp thức ăn tự nhiên cho cá tép cảnh và tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho vi khuẩn và tạo nhờ vào sự trao đổi chất. Một trong những lợi ích lớn nhất của hồ thủy sinh với rêu mini fish khi ổn định hệ sinh thái là giảm tần suất thay nước. Trước đây thay nước thường xuyên có thể là vấn đề khiến một số người không muốn tham gia vào việc trồng cây và nuôi cá thủy sinh. Tuy nhiên, khi hồ thủy sinh với rêu mini fish đạt được sự cân bằng, việc thay nước trở thành một việc làm hạn chế chỉ cần bổ sung thêm nước khi bị hụt nước. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức mà còn giữ cho môi trường hồ luôn ổn định và tạo ra sự phúc lợi cho cá tép cảnh và sinh vật sống khác. Được sự phát triển tuyệt vời của chiếc hồ rêu mini fish như vậy, chăm sóc hồ thủy sinh không chỉ đơn thuần là việc thêm nước vào hồ, kiểm soát cung cấp ánh sáng tối ưu 9 đến 10 tiếng trên một ngày, quản lý lượng thức ăn phù hợp cho cá, tép cảnh và các sinh vật khác sau 10 tháng tránh để thức ăn dư thừa làm ảnh hưởng tới nguồn nước trong hồ. Đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho rêu mini fish phát triển, cần phải hiểu rõ về yêu cầu dinh dưỡng của loại rêu này. Rêu mini fish cần những chất dinh dưỡng như nitrat, phốt phát và kali, đây là những chất cần thiết để giúp rêu phát triển và sinh sản. Tuy nhiên, rêu mini fish lại dễ bị bội thực trong trường hợp cung cấp dinh dưỡng quá nhiều, khiến cho rêu sẽ bị đen và gây ra các vấn đề như hỏng hoặc chết đi. Vì vậy chăm sóc rêu đúng cách, Cung cấp đủ dinh dưỡng cho rêu phát triển, để rêu mini fish luôn phát triển tốt nhất trong hồ thủy sinh là món quà lớn nhất cho người chơi. Nhìn 
vào sự phát triển từng ngày, hồ thủy sinh mini fish trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Rêu mini fish khi nhỏ bé nhưng được chăm sóc đúng cách và kiên nhẫn, chúng ta mới thấy được vẻ đẹp và ý nghĩa của thiên nhiên phát triển từng ngày trong chiếc hồ nhỏ nhỏ xinh xinh từ việc đam mê chơi hồ thủy sinh và nuôi cá. Tép cảnh cảm ơn các bạn đã theo dõi video và khám phá hồ rêu mini fish thủy sinh sau 10 tháng chăm sóc. Hy vọng rằng video này đã truyền tải cho các bạn một chút kiến thức và cảm hứng trong việc chơi hồ thủy sinh để trồng cây và nuôi cá. Đừng quên để lại nhận xét và like video nếu các bạn thấy nó thú vị. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.